আমরা হচ্ছে শুরু করব এবার শুরু করে নিয়ে এখন আপনাদের একটা টেস্ট দেওয়া হচ্ছে জীবনানন্দ দাসের পেছনে আপনারা আচ্ছা যদি আজকে মনে হয় শুরু করতে পারবো রেগুলার শুরু করতে পারিনি রেগুলার হচ্ছে কি আমার শুধু ইন্ট্রোডাকশন ছিল আপনার জীবন দাসের জীবনানন্দ দাসের নাম শুনেছেন সবাই আচ্ছা কিভাবে শুনেছেন কোথায় শুনেছেন কবিতা পড়েছেন কি কবিতা পড়েছেন জীবন দাসের আবার আশি বছর পড়েছেন আর কোনো কিছু আর কোনো কিছু কারণে উনি বিখ্যাত কিছু জানেন বর্ণদেশে লিখেছে আর পড়েননি জীবন দাসকে কখনো পড়া হয়নি কখনো পড়েননি আচ্ছা জীবন দাসের আমি হচ্ছে টোটাল পড়ব হচ্ছে দুটো কবিতা পড়বো একটা হচ্ছে আট বছর আগের একদিন আর হচ্ছে আর যদি সময় থাকে তাহলে হচ্ছে বর্ণদেশে ডিপেন্ড করবে সময়ের উপর আপনাদের হচ্ছে মিডটার্ম পরীক্ষা টুয়েলভ ব্যাচের কোনো মিডটার্ম পরীক্ষা তো নেই বাট হচ্ছে কি যারা অ্যাটেন্ড করতে চায় তাদের জন্য হচ্ছে কিছু একটা ব্যবস্থা করা হবে বিকজ মিডটার্ম হচ্ছে আপনার ইভালুয়েশনের একটা জায়গা যে আপনার অবস্থাটা কি কি শিখতেছে সো ইভালুয়েশন করতে চাইলে আপনার যারা ইচ্ছুক তারা পরীক্ষা দিবেন বাট রেগুলার মনে হয় অনেকে পরীক্ষা দিবেন रवींद्रनाथ ঠিক তেমনি তখন হচ্ছে সেই সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে জায়গাটা দখল করে রেখেছে সেই জায়গায় হঠাৎ করে হচ্ছে জীবনানন্দের মতো একজন কবি হঠাৎ করে আবির্ভাব সেই আবির্ভাবটা আসলে কি বিশ্বাস করে না কারণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে এমন একটা বট গাছ বট গাছের নিচে যদি আপনি অন্য কোনো গাছ জন্মে সেই গাছটা বললাম হচ্ছে প্রপার্টি সে আর বড় হতে পারে না কেন বড় হতে পারে না কারণ হচ্ছে বট গাছ নিজেই সেই যে খাদ্যটা সে খাদ্য সে নিজেই আহার করে অনেকে বলে না সে হচ্ছে আমার কিছু বট গাছের ছায়ার মতো এই বট গাছের ছায়া কথাটা যতটুকুটা সুন্দর তার থেকে ব্যাপারটা হলো এই কথাটার ভিতরে হচ্ছে কি এক ধরনের লোভর্ষক ঘটনা আছে লোভর্ষক ঘটনাটা হচ্ছে এইটা যে বটগাছ হচ্ছে কি আপনাকে ছায়া দেয় ঠিকই কিন্তু বটগাছ হচ্ছে কখনো আপনাকে বড় হতে দেয় না বটগাছের নিচে যে গাছগুলো থাকে দেখবেন যে ওইটা শুধুমাত্র ভেতর ভেতর সাইজই হবে সে আর বটগাছের মতো কখনো বড় হবে না তো রবীন্দ্রনাথের সময় এই যে জীবনানন্দ দাস তিনি যে কবিতা তিনি যখন কবিতা লিখতে শুরু করেন তখন হচ্ছে জীবনদার যে হচ্ছে কি যে তার যে ফ্লোরিশ হওয়ার যে প্রবাবিলিটি ছিল সম্ভাবনা ছিল সেটা বললাম ঠিক তেমন হয়নি কারণ জীবনদার যখন তার প্রথম কাব্যের মতো লিখেন ছড়া ভালো লেখার পরে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে এটা পাঠায় খুব চমৎকার একটা চিঠি দিয়ে বলে যে আমাকে হচ্ছে কি যে আমার কবিতা কেমন লাগতো এবং হচ্ছে আমি হচ্ছে বিশ্ব বিশ্ব যে কবি সে কবির কাছে আমি পাঠালাম এবং আশা করি হচ্ছে কি আমাকে এক সমালোচনার যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে আমাকে পড়া হবে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলা হচ্ছে কি সেই জিনিসটা খুলেও দেখেন এখন কেন খুলে দেখেননি সেটা হতে পারে তার ইগোর কারণে হয়তো বা তার ব্যক্তি স্বার্থের কারণে হতে পারে তারপরেও যখন তিনি আবার হচ্ছে গিয়ে তার ধূসর পাণ্ডুলিপি আরেকটা কাব্যগ্রন্থ লেখেন সেটাও আবার রবীন্দ্রনাথকে তিনি পাঠান এবং তিনি পাঠান এই জন্যই যে সে বলেন যে শ্রেষ্ঠজন শ্রেষ্ঠজন যদি কোনো কথা লিখেন অথবা কোনো বার্তা প্রধান করে তাহলে সেটাই হবে হচ্ছে আমার কবিতার সার্থকতা কিন্তু সেখানে রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে দুই লাইন না তিন লাইনের একটা কমেন্ট করে ছেড়ে দেন তারপরে একজন কবি তিনি বেড়ে উঠতে চেয়েছেন এবং যার আশ্রয়স্থলে সেই ব্যক্তি বললাম হচ্ছে তাকে কোনো ধরনের সহযোগিতা করেননি সেটা হচ্ছে কে রবীন্দ্রনাথ এখন রবীন্দ্রনাথকে আপনার আমার হয়তো বা সেই ক্ষেত্রে একটু হিংসুটে মনে হতেই পারে হওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ জীবনানন্দদার যে কবিতা লিখেছেন পরবর্তীতে আমরা গিয়ে দেখবো এবং জীবদাসকে যারা পড়েছেন আর সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে হয়তো বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে এক্সিপ করেছেন তিনি অনেক ক্ষেত্রে কারণ রবীন্দ্রনাথের কবিতা হচ্ছে একটা ধাঁচের কবিতা একটা ধাঁচ বোঝেন মানে হচ্ছে কি যে সেই যে আপনার যে ব্যাপারটা হয় যে খুব সহজ একটা ধাঁচ মানে আপনি যেটাকে বলেন আপনি যত রবীন্দ্রনাথের কোনো গান অথবা কবিতা যত আনন্দের কথাই হোক টোনটা দেখবেন সে সেটা হৃদয় ভাঙানো হোক সেটা হৃদয় জোড়া লাগানোর হোক টোনটা দেখে সবসময় সেম থাকে কিন্তু জীবনাদেশের কবিতাতে এসে দেখলে মানে আমাদের নতুন একটা সৃষ্টি হয়েছে দেখেন বড়লাদেশের মতো কবিতা বাংলা সাহিত্যের লোক আর কখনো পড়েনি 
আর পড়বেও না এটা একটা অনবদ্য সৃষ্টি আট বছর আগের এক দিনের মতো কবিতা বাংলা সাহিত্যের লোক কখনো এটা পড়বে না এটা একমাত্র একটাই সৃষ্টি এবং এই সৃষ্টিগুলো এতটা বিষয়টুর সৃষ্টি যে মানুষ হচ্ছে যুগের পর যুগ হচ্ছে গিয়ে শুধু এই কবিতাগুলো পড়েই যাচ্ছে এখন হচ্ছে মিনিং দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে জীবনানন্দ দাস সমস্যা ছিল পারিবারিকভাবে খুবই একটা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল পরিবারে জন্ম নয় একটা ছেলে আপনারা যদি জানেন হচ্ছে জীবন দাসের মায়ের নাম ছিল হচ্ছে কুসুম কুমারী দাস যিনি একটা কবিতা লিখেছিলেন খুব বিখ্যাত আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে কথায় না বড় হবে কাজে বড় হবে অর্থাৎ সেই ঘরের সন্তানই হচ্ছে জীবনানন্দ দাস বুঝতে পেরেছেন এবং তার মাও ছিল একজন শিক্ষিকা একজন কবি সেই জায়গা থেকে জীবনানন্দ দাসের জন্ম এবং হচ্ছে জীবন দাস হচ্ছে যেভাবে বেড়ে ওঠে এবং তিনি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন তিনি মনে হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন না এটাও একটা ব্যাপার অর্থাৎ হচ্ছে তিনি ইংরেজি সাহিত্য থেকে এসে তিনি হচ্ছে বাংলা সাহিত্যে কাব্য রচনা শুরু করেন কিন্তু সেই ব্যাপারটা যখন শুরু হয় যে তিনি এবং তিনি হচ্ছে কি ইংরেজি সাহিত্যও পড়াতেন কিন্তু অনেক জায়গায় দেখা যায় যে তার হচ্ছে চাকরি চলে যায় শেষ পর্যন্ত তিনি হচ্ছে বজ্রমোহন কলেজে তখন তার বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন এখন মজার বিষয় হচ্ছে এই বরিশালে যে জীবন দাস জন্মগ্রহণ করেন এই জীবন দাস জন্মগ্রহণ করার সময় এই বরিশাল তখনকার সময় আঠারোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে তখন বললাম কার আন্ডারে ছিল ইন্ডিয়ার আন্ডারে ছিল অর্থাৎ সাব কন্টিনেন্টে ছিল কাজী নজরুল ইসলাম হচ্ছে যে এই মজার বিষয় হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলাম বললাম হচ্ছে ওই পাড়ার কবি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম হচ্ছে যে যুদ্ধ উনিশশো একাত্তর সালে হচ্ছে বঙ্গবন্ধু অনুরোধে ইন্ডিয়ার কাছে নিজে হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলামকে দিয়ে যান মানুষ তারপর তিনি আর কলকাতায় ফিরে যান তারপর তিনি হচ্ছে বাংলার কবি হয়ে গেছেন কাজী নজরুল ইসলাম কিন্তু জীবনানন্দ দাস হচ্ছে বললাম তার জন্ম হচ্ছে বরিশালে আর এই বরিশাল বলবো এখন আমাদের নাকি বরিশাল তো আমাদের স্টেটে বিলং করে কিন্তু বরিশালে হওয়ার পরেও তাকে বললাম যখন আপনার গুগল করবেন তখন দেখবেন যে তার নাম আসে হচ্ছে ভারতীয় কবি বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ তিনি হচ্ছে ভারতের কবি এখনো তাদেরকে দাবি করা হয় স্বাভাবিকভাবে দাবি করাটাই স্বাভাবিক আর বাংলাদেশের যে জীবনানন্দ দাস নিয়ে একমাত্র ইউনিভার্সিটি ছাড়া অথবা বাংলা সাহিত্যের করিডোর ছাড়া সেখানে হচ্ছে জীবন দাস হচ্ছে যে পাঠ সমালোচনা করা হয় না কিন্তু মজার বিষয় যে জীবন দাসকে তারাই পড়ে যারা একবার পড়েছেন তারা তাকে আর ছাড়তে পারেনি ব্যাপারটা হচ্ছে একটা হিডেন একটা গুপ্ত ধরনের মতো যেটা হচ্ছে আপনি খুঁজে পেয়েছেন এবং সেই ব্যক্তি হচ্ছে সেই জিনিসটাকে ধরে রেখেছেন এটার অনেকগুলো কারণ আছে কারণ তার যে কবিতার লাইনগুলো ছিল সত্যিকার বলতে বাংলা সাহিত্যে এবং কবিতার লাইন আরেকবার আসবে কিনা সেটাও প্রশ্ন এখন দেখেন জীবনানন্দ দাস হচ্ছে কি কোন বিষয়টা হচ্ছে তাকে কি ধরনের কবি আমরা বলবো জীবনানন্দ দাসকে আমরা কি তাকে বলা হচ্ছে মৃত্যুর কবি অর্থাৎ তিনি হচ্ছে মৃত্যু মৃত্যু নিয়ে তার হচ্ছে যে খুব চমকের কিছু ভাবনা ছিল যার কারণে হয়তো তিনি নিজে আত্মস্ত করেছেন তারপর হচ্ছে তাকে কি বলবো হননের কবি তারপর তাকে কি বলবো মায়ার কবি তারপর তাকে কি বলবো হতাশার কবি বিষণ্নতার কবি অর্থাৎ তার ওই জীবনে তার যে কবিতাগুলো আছে সে প্রত্যেকটা কবিতাতে আমরা হচ্ছে এই ছোঁয়াগুলি পাব হরণের কবি বিষণ্নতার কবি এবং তার একটা টার্মই আছে খুব বিখ্যাত একটা টার্ম যেটা হচ্ছে কি আমরা আট বছর আগে একদিন কবিতা পড়তে গেলে পাব কবিতার টার্মই হচ্ছে বিপন্ন বিস্ময় হচ্ছে যে চিন্তা বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে যে শক্তিটা বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে বিপন্ন মানে কি বিলুপ্ত প্রায় অর্থাৎ ফুরিয়ে যাচ্ছে এক্সটিংশন তারপর দেখেন তিনি আরেকটা কবিতা লিখলেন কবিতার নাম দিয়েছেন বোধ বোধ কবিতাটা তিনি বললেন যে আমার এমন এক বোধের জন্ম হয় কিন্তু সে বোধ কি বোধ সে বোধের নাম কি দিবে সেটা বলতে পারছে না সে বোধে সে বোঝানোর চেষ্টা করে যে আমার একটা বোধ জন্ম হয় হচ্ছে গিয়ে আমি মৃত্যুর দিকে ঢেয়ে যাবো এবং সারাদিন শুধু হচ্ছে আমি মৃত্যুর সাথেই থাকি অর্থাৎ মৃত্যু কিনে তার একটা অন্যরকম ভাবনা ছিল যে মৃত্যুতে কি হয় অর্থাৎ মৃত্যু সেই জন্য তিনি হচ্ছে গিয়ে মৃত্যুতে কি হয় সেই ভাবনাটা এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে কি তিনি আবার আসিব ফিরে কবিতাতে লিখেছেন যে তিনি হঠাৎ করে বললেন আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িতে ফিরে কিসের বেশি শালিকের বেশি আসবে কোনো ব্যাগের বেশি আসবে তিনি জানতে পারতেন অথবা তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে মৃত্যুর পরে হয়তো ফিরে আসা যায় কিন্তু হিন্দুদের শাস্ত্র হবে এরকম অনেক বিশ্বাস আছে যে আপনার হচ্ছে পুনর জন্ম হবে আপনি ফিরে আসবেন তার যে বিখ্যাত কবিতা লাইন মৃত্যু নিয়ে সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখব আর তিনি বলছেন যে মৃত্যুকে আমি দেখেছি হাজার প্রিয়ার নাম ধরে অর্থাৎ মৃত্যুকে তিনি প্রিয়ার নাম ধরে ডাকতেন অর্থাৎ এখানে একটা অদ্ভুত একটা বিষয় যেমন তিনি বলেছেন যে আমি মৃত্যুকে লিখেছি সুরঞ্জনা নামে মৃত্যুকে লিখেছি বর্ণতা নামে কখন হচ্
এই যে একটা কাল্পনিক একটা নাম দিয়েছে মৃত্যুগুলো যখন আমরা সুরঞ্জনা কবিতা পড়বো তখন মনে হয় যে সুরঞ্জনা মুখ থেকে হয়তো বা কোনো সুরঞ্জনা বলে যাচ্ছে একটা নারী বর্ণতা যখন পড়বো তখনও তার কাছে মনে হয় একটা নারী বর্ণতাকে তিনি হঠাৎ করে খুঁজে পেলেন আমাকে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিলেন নাটোরের বর্ণদেশে কিন্তু এই নাটোরের বর্ণদেশের মধ্যে কি আদৌ কোনো বর্ণতা নাকি হচ্ছে একটা কাল্পনিক চরিত্র একটা অন্ধকার জগতে সেই বর্ণতার মধ্যে গিয়ে ফিরে আসা সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে হয়তো অনেক বেশি এক্সপেরিমেন্ট করা যাবে তারপর আবার দেখেন আট বছর আগের একটি কবিতাটা শুরুই হয় একটু একটা মৃত্যুর খবর দিয়ে তিনি বলতেন যে তিনি হচ্ছে তার বরিশালের বাসায় যখন থাকতেন তখন তিনি তার পাশে একটা মর্গ 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 ছিল যেখানে লাশ কাটা হয় তিনি হচ্ছে ওইখান দিয়ে প্রায় আর যাওয়া আসা করতেন সেই যাওয়া আসা করতে করতে সেইখান থেকে হচ্ছে তার কবিতার একটা স্কুলিঙ্গ জাগে এবং সেখানে তিনি একটা কবিতা লেখেন লেখেন যে হচ্ছে কি যে সোনা গেল লাশ কাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে বলছে লাশ কাটা ঘরে কি হয়েছে তাকে ডেল ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যখন ডুবিল পঞ্চমী চা মরিবার চাকরি তার চা অর্থাৎ পঞ্চমী চাঁদ ডুবে যখন তখন হচ্ছে এটা একটা বিশেষ একটা দিন হিন্দুদের কাছে তখন হচ্ছে মৃত্যু বলেন জন্ম বলেন এই জিনিসটা হচ্ছে হিন্দুরা এই জিনিসটা চায় না তারা হচ্ছে খুব বিশেষ একটা শুভ দিন কিন্তু ঠিক সেই দিনই হচ্ছে সেই লোকটা মারা যেতে হলো এই গল্পটা নিয়ে হচ্ছে আট বছর আগের একদিন কবিতাটা লিখা যে একটা মানুষ কেন এত শুভ দিন এত কিছু থাকতে হচ্ছে সে আত্মহত্যা করে এই প্রশ্নটা আপনি জীবন দাস নিজেই লিখেছিলেন এবং আট বছর আগের একদিন বলতে বোঝা যায় যে এটা মনে হবে যে আপনার পুরো সম্পূর্ণ জীবন দাসের নিজের জীবনকে নিয়ে দেওয়া উপন্যাস লিখেছেন সেই উপন্যাসগুলো কখনো প্রকাশিত হতে দেয় প্রকাশিত দিন হচ্ছে নিজের ট্রাকে করে রাখে এবং অসংখ্য কবিতা ছিল যে কবিতাগুলো সে নিজের ট্রাকে খুব নিচু স্বভাবের মানুষ ছিলেন খুব কম কথা বলতেন সেই জায়গায় এসে জীবন দাস তখন হচ্ছে হঠাৎ করে আপনি যখন তিনি মারা যান মারা যাওয়ার পরে হঠাৎ করে তার এই কবিতাগুলো হচ্ছে প্রবেশ হওয়া শুরু করে শোভনা নামে একজন নারী ছিলেন যাকে তিনি খুব পছন্দ করতেন তার খালাতো বোন ছিল পরবর্তীতে তার সাথে আর বিয়ে হয়নি বিয়ে হয়েছে একদম ঠিক আরেকজন অপরিচিত এক মানুষের সাথে সেই ব্যাপারটা হচ্ছে তার ভিতরে একটা কষ্ট দেয় আট বছর আগের একদিন কবিতাটা যখন লিখে তখন জীবন দাস বলে তার পাশে হচ্ছে তার স্ত্রী আর মাঝখানে হচ্ছে তার সদ্য জন্ম নেওয়া শিশু এই সব জিনিস একটা উপন্যাস তিনি বলেই উঠেন যে হচ্ছে কি আমার যখন একটা উপন্যাস তিনি বলেই ওঠেন যে মানুষের যে হচ্ছে কি আত্মপ্রাণী মানুষ হচ্ছে কি যে মানুষ মানুষের সাথে বসবাস করে কিন্তু মানুষ কতটুকু হচ্ছে মানুষকে চিনতে পারে অথবা মানুষ মানুষকে কতটুকু হচ্ছে বুঝতে পারে অভাব হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে মানুষকে হচ্ছে বদলিয়ে দেয় এই বদলিয়ে দেওয়াটা হচ্ছে কি বিভিন্ন ভাবে হতে পারে আপনাকে অভাব হচ্ছে কি একভাবে বদলায় আবার আমাকে হচ্ছে অভাব আরেকভাবে বদলায় অভাব হচ্ছে এমন একটা জিনিস কাউকে হচ্ছে ক্রিমিনাল তৈরি করে আবার আবার হচ্ছে কারোর ভিতর থেকে যে সবচেয়ে ভালো যে প্রতিভাটা সেটা হচ্ছে বের করে নিয়ে আসে অভাব হচ্ছে এমন একটা জিনিস জীবন আন্দাজ পুরো জীবন জুড়েই ছিল অভাব তিনি বললাম কবিতা লিখে যে খুব বড় লোক হয়ে গেছে এই পূর্ণ দ্বার প্রাপ্তি ধরেছেন এবং তার সাথে হচ্ছে যে এই কবি ছিলেন বন্ধুদের বসেও তাকে হচ্ছে খুব সাহায্য করেছিলেন এই কবিতাগুলিকে প্রকাশিত হওয়ার জন্য এখন আপনারাই চিন্তা করেন যে একটা লোক যার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে মৃত্যু নিয়ে যার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার মতো সেই ব্যক্তিটা অথবা যে ব্যক্তিটা আপনাকে গল্প শোনালো যে মানুষ তো বাঁচতে চায় সব কিছু উর্ধ্বে গিয়ে মানুষ বাঁচতে চায় আমরা তো বাঁচতে চাই না কি আপনি দেখবেন আইসিউতে যে মুহূর্তটা আপনার বাবা সংগ্রাম করছে আপনি বললো আপনার জীবনের সমস্ত ইনভেস্টমেন্ট দিয়ে দেবেন আপনার বাবাকে এক মুহূর্ত বাঁচানোর জন্য নাকি যদি তিনি এক ঘন্টা আরো বেশি বাঁচেন এটাই আপনার কাছে পাওয়া ঠিক না অর্থাৎ মানুষ মানুষের কাছে মানুষ বাঁচার জন্য কি না করে সামান্য এক ঘন্টা বাঁচার জন্য বললো হচ্ছে কি সে এফোর্ট দিয়ে দেয় যে এক ঘন্টাই বাঁচুন এবং আমি হচ্ছে আমার জীবনে যত সঞ্চয় আছে সেই সঞ্চয়গুলো হচ্ছে কি উজার করে দিব শুধু এক ঘন্টা বাঁচতে চাই মানুষ সব কিছু উঠে গিয়ে বাঁচতে চায় কিন্তু কথা হচ্ছে কি আবার কিছু মানুষ থাকে যারা হচ্ছে আমরা বাঁচতে চায় না ঠিক বিপরীত ধরবে কেন এই ধরনের চিন্তাগুলো মানুষের ভেতর আছে যে এক ধরনের মানুষ হচ্ছে কি তার সারা জীবনের পুঁজি উজার করে দেয় এক ঘন্টা বাঁচার জন্য আরেক ধরনের মানুষ সেখানে হচ্ছে কি করে তার জীবনটা তার কাছে এক ধরনের বোঝা মনে হয় এই বোঝা সে বইতে পারে পারে কি বইতে তার কি মানুষ আত্মহত্যা করতো আপনি প্রতিদিন যখন দেখবেন দেখবেন যে মানুষ হচ্ছে আত্মহত্যায় ভরপুর কেন মানুষ আত্মহত্যা করে দেখেন আত্মহত্যাটা এই জন্য করে না যে হচ্ছে কি সে মৃত্যুকে মৃত্যুর দিকে ঢেলে যেতে চায়
জীবনের বোঝাটা তার কাছে অনেক কঠিন মনে হয় জীবনানন্দ দাসের কাছেও ঠিক জীবনের বোঝাটা একটু কঠিনই মনে হয়েছে একটা উপন্যাস লিখেছেন সে উপন্যাসে তিনি বলছেন প্রতিদিন রাতে হচ্ছে সে ঘরে ফিরে আসে আসার পরে হাজব্যান্ড ওয়াইফ হাজব্যান্ডকে জিজ্ঞেস করে আসলে কি তুমি চাকরিটা পেলে হাজব্যান্ড বলে খুব চেষ্টা করেছি চাকরি তো পেলাম না বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে যদি চাকরি পায় তাহলে কি কি করবো তুমি জানো বলে কি কি করবে তখন সে ওয়াইফ হচ্ছে লিস্ট করে যেটা আমাদের একটা ধরো যে তোমার বেতন হলো হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা মাইনে আমরা হচ্ছে কি একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে কি দু হাজার টাকা ঘর ভাড়া দিব তারপর বাজার করব তারপর ঘরের জন্য এটা কিনব প্রতিদিন রাতে হচ্ছে সে কি করে সেই লিস্ট করে হাজব্যান্ড ঘরে ফিরে আসে চাকরির খোঁজ করে আর সে হচ্ছে আনুমানিক একটা ধরে ধরো তুমি চাকরিটা কালকে পেয়েই গেছো পাঁচ হাজার টাকা চাকরি তাহলে আমরা কি কি করবো সে লিস্ট করে হঠাৎ করে রাতের বেলা ঘুমোতে গেল ঘুমোতে যাওয়ার পরে পুকুরের ধুপ করে একটা শব্দ আসে হাজব্যান্ড যখন গিয়ে দেখে গিয়ে দেখল যে তার যে স্ত্রী সে হচ্ছে আত্মহত্যা করেছে তখন জীবনদাস বলে বেশ করেছে জীবনের বোঝা না পেলে সে বেশ করেছে আমার থেকে বোঝাটা একটু কমে গেল আর সে প্রতি রাতে বসে বসে আসে লিস্টটা করবে আমি এবার নিশ্চিন্তে চাকরি বুঝতে পারবো ব্যাপারটা যতটুকু সহজ শোনাচ্ছে ব্যাপারটা আসলে ততটুকু সহজ না দেখেন প্রতি মানুষের জীবনে এই গল্পগুলো সত্যি হয় কত মানুষ হচ্ছে জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে শুধুমাত্র এই জন্য যে জীবনের বোঝাটা সে আর নিতে পারে মানুষের কষ্ট মনে হচ্ছে একটা সময় বরফের ফিল্টার মতো গলা যখন শুরু করে সে কষ্টটা সে আর নিতে পারে দেখেন মানুষ তো হচ্ছে একটা অসহনশীল জীব সহনশীল বটে কিন্তু সে যখন অসহনশীল সে জীব হয়ে ওঠে তখন এই জিনিসটা খুব কষ্টে অসহনশীল একজন জীব সব কিছু সে সইতে পারে মানুষ সব কিছু সইতে পারে কিন্তু যে বোঝাটা জীবনের যে বোঝাটা জীবনের যে কম্পিটিশন জীবনের যে প্রতিযোগিতা সে বোঝায় যখন সে হেরে যায় তখন মনে হয় সে নিস্তব্ধ হয়ে যায় সে বোঝাটা সে আর বইতে পারে না এবং সে বোঝা না বইতে কারার পারার কারণে তিনি মনে তার জীবন কাছে বিলিয়ে দেয় অন্য কোনোভাবে কোনো স্বাভাবিক মৃত্যু না কোনো অস্বাভাবিক মৃত্যুর দিকে তিনি তাকে ছেড়ে দেয় আপনি যে বর্ণতা পাচ্ছেন বর্ণতাকে যে প্রেমের কবিতা দিয়ে আপনারা চালিয়ে দিয়েছেন সে চালিয়ে দেওয়াটা চলবে না বর্ণতা বলতে একদম সম্পর্কে সেখানে আপনার আমরা দেখবো হচ্ছে অশোকের কথা বলা হচ্ছে বিম্বিসার কথা বলা হচ্ছে সেই অশোক বিম্বিসার দুজনে ছিলেন রাজা ছিলেন সে রাজাদের কাহিনী কি ছিল সেটাও ছিল গৌতম বুদ্ধের কাহিনী আছে সে মানে একদম পুরো গল্প কবিতাটা কিন্তু এই কবিতাটা তিনি আবার নিজে বলেছেন আমি হচ্ছে অনুপ্রাণিত হয়েছি এডগার অ্যালান পো নামে একজন কবি ছিলেন সে কবির আরেকটা কবিতা ছিল নাম হচ্ছে টু হেলেন সেই কবিতাটারই আরেক রকম রূপ হচ্ছে এই বর্ণতা সেন বুঝতে পেরেছেন আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো হচ্ছে শুরু করবো আট বছর আগের একদিন দিয়ে রেগুলার ক্লাস আপনার কালকে কালকে হচ্ছে আমরা টেক্সট শুরু করবো তার মানে তখন আপনারা একটা রেকর্ডিং পাবেন শুক্রবারে আপনারা যখন হচ্ছে ক্লাসে আসবেন আট বছর আগের একদিনের যে লেকচারটা দেওয়া হবে সেটা আপনি শুনে আসবেন শুনে আসলে আমরা হচ্ছে আলোচনাটা করতে সুবিধা হবে একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনারা হচ্ছে যেটাকে আপনারা হচ্ছে প্রিপেইড আর রেগুলার হচ্ছে পোস্টপেইড যদি না শুনেন তাহলে আপনি পিছিয়ে যাবেন আমার 